La métropole européenne de Lille lance pour les 10 ans à venir la révision de son plan local d'urbanisme, le PLU. Mais qu'est-ce que le PLU C'est un document qui définit les grandes orientations d'aménagement d'un territoire et les règles en matière de construction. Il identifie la stratégie de développement du territoire en intégrant les enjeux de préservation de l'environnement, puis décline les règles d'utilisation des sols qui serviront à l'instruction des permis et autres demandes d'autorisation. Le PLU nous concerne donc tous. Pour construire un logement, créer une extension ou encore construire un abri de jardin. Les règles définies par le PLU sont consultables par tous. La métropole européenne de Lille, ce sont 85 communes à travers villes et campagnes. 90 à partir du 1er janvier 2017. Elle œuvre pour un développement cohérent de son territoire au service des habitants. Aménagement, habitat, mobilité, environnement, développement économique. Toutes les politiques publiques sont prises en compte dans le PLU, car elles participent au développement global de la métropole. Le PLU est donc un outil qui contribue à développer un cadre de vie adapté à tous les citoyens, en synergie avec les territoires voisins, la Belgique et le bassin minier. Au niveau national, le contexte a évolué. Avec la loi Allure de 2014, bien des choses ont changé dans les domaines de l'habitat et de l'urbanisme. Et avec les lois Grenelle, les questions environnementales sont désormais centrales. Idéal pour notre cadre de vie. À l'échelle métropolitaine, des changements se sont opérés. Un nouveau projet de schéma de cohérence territoriale, le SCOT, a été arrêté. Il pose de nouvelles ambitions, notamment pour la métropole. Le PLU doit être compatible et décliner ses ambitions. Ce dernier datant de 2004, il est temps de le réviser. Notre territoire a en effet connu beaucoup d'évolutions depuis dix ans. La MEL a de nouvelles compétences. Le tourisme, l'énergie ou la politique de la ville. Le PLU s'inscrit dans la durée, en fixant des objectifs et des règles d'aménagement pour la dizaine d'années à venir. C'est un travail long et minutieux, qui inclut des phases importantes de consultation du public et des règles administratives. Pour aboutir à un véritable projet partagé par tous, le chantier de la révision se déroule sur près de 4 ans. Comment améliorer le cadre de vie Développer une offre de logement adaptée aux besoins des habitants Améliorer les déplacements Rendre la métropole plus attractive et y permettre le développement de l'emploi toutes ces questions guident le travail de la MEL et des acteurs du territoire concernés par la révision du plan local d'urbanisme. Cette révision a été lancée en 2015. En avril 2016, les élus métropolitains ont débattu de ces questions pour affiner les grandes orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Après une phase de concertation et de participation des habitants, l'ensemble du projet sera arrêté avant d'être soumis à enquête publique pour une entrée en vigueur du PLU en 2019. Et en attendant, pas de souci. Le PLU en vigueur continue d'être la règle, tant que sa deuxième version n'est pas définitivement adoptée. D'ici là, les projets en cours de notre territoire se poursuivent. Vous pouvez donc continuer à consulter le PLU en vigueur. Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que comme 92% des métropolitains, vous vous dites satisfait de votre cadre de vie c'est le moment de participer à son évolution. Jusqu'à l'arrêt du projet en 2017, la MEL a prévu un large dispositif de concertation avec les citoyens afin que chacun puisse s'exprimer et faire part de ses idées. L'ensemble des pièces du futur PLU sont à votre disposition tout au long du projet, au siège de la MEL, dans des espaces information et concertation PLU2 présents sur tout le territoire. Directement chez vous, depuis le site lillemétropole.fr PLU où vous trouverez les informations et documents, un e-registre, des questionnaires en ligne, une cartographie participative et une newsletter qui présente toutes les avancées à venir. Lors de réunions publiques et d'ateliers débats qui se tiendront à partir de l'automne 2016 dans tout le territoire. Enfin, il est également possible d'écrire au président de la MEL. Réagissez, exprimez-vous. Ensemble, dessinons la métropole de demain.